em mais um episódio da série Endereços do Observatório de Olho nos Ruralistas, vamos conhecer as relações do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o futebol, mais especificamente com o Corinthians. O prefeito, que é palmeirense, teria beneficiado um dos principais financiadores de sua campanha para deputado em 2018, Sérgio Janiquian, que já foi diretor do Corinthians. Nunes tem se aproximado de pessoas ligadas ao clube para angariar votos de corintianos na zona sul da capital paulista. Para saber mais sobre esse fato, vamos conversar com Alceu Castilho, editor-chefe do De Olho nos Ruralistas. Boa noite, Alceu. Boa noite, Daiane. Alceu, então eu gostaria de começar sobre essa relação do prefeito Ricardo Nunes com o Sérgio Janiquian. Ele foi financiador da campanha de Nunes em 2018, né? mas ele também já foi diretor do Corinthians. Queria que você explicasse um pouco. Isso, em 2018, o Ricardo Nunes saiu para deputado federal e o, foi, o Janiquian é, foi o maior doador de campanha individual, depois do próprio Ricardo Nunes. Ele foi diretor de futebol do Corinthians em 2015 e ele tem muitos contratos com a prefeitura de fornecimento de material escolar para toda a Secretaria de Educação é, e de contrato de, que, que soma 69 milhões de reais. E tem muitos imóveis alugados para creches, escolas e escolas, escolas de ensino fundamental, infantil e até uma UBS, Unidade Básica de Saúde. E ele está pedindo esses imóveis de volta porque ele quer aumentar o aluguel. E tudo isso, todas essas reivindicações acontecem durante a gestão Nunes. Esse Janiquian, ele tem um histórico muito peculiar... É, na Justiça, diversas investigações em Santa Catarina, em São Paulo, e, e ele comprou o imóvel de uma EMEI, uma escola municipal de educação infantil, em São Paulo, por 200 mil reais em 2011, e o Ricardo Nunes já, já autorizou, já assinou o pagamento de uma indenização é, de, de quase 10 milhões de reais, 9 milhões e 900 mil reais, para a empresa do Janiquian. Então, existe um conflito de interesses aí, o financiador de campanha, que é beneficiado depois com, com contratos ou, ou, ou indenização. Certo. E essa relação também com o Corinthians tem se estreitado cada vez mais. É, houve, inclusive, a concessão de um terreno em frente ao Parque São Jorge, é isso? Isso. Esse assunto até saiu na, na imprensa, na grande imprensa, essa concessão de um terreno em frente do Parque São Jorge, que é utilizado para um estacionamento. O que acontece é que essa concessão acontece no ano eleitoral. É, é uma reivindicação que já vem de longe do, do clube, mas agora o palmeirense Nunes faz essa concessão. É uma espécie de casamento entre Romeu e Julieta, né? mas sem o romantismo do, do filme com a, Luana, com a Luana Piovani, onde ela é palmeirense e fleta com o corintiano. E... Agora, a gente está revelando também, contando que, que além disso, ele, é, ele fez uma reforma do que chamam de Boulevard da Gaviões, lá na sede da torcida, no Bom Retiro. Né? Então, aí tem dinheiro da prefeitura para algo que é nitidamente para agradar a torcida. A, a primeira-dama, ela, ela tem um cargo na, lá na Gaviões, eles costumam frequentar aniversário da própria Gaviões... É, e ele com o um bonezinho preto do Palmeiras, porque não pode entrar verde, mas pode entrar dinheiro de palmeirense. Então, tudo isso seria uma tentativa de angariar votos desses torcedores ou tem algo além disso? Existe essa busca, sim, ostensiva por votos da Fiel, por um lado. Por outro, esse episódio sobre o Corinthians, ele se insere no que a gente está é, definindo como um banco imobiliário é, relacionado... Há uma certa república de Interlagos que é comandada pelo Ricardo Nunes e por alguns empresários do setor imobiliário e políticos ligados ao prefeito. Tudo, né, nessa, quase tudo nessa série, passa pelo, pela especulação com imóveis, uma especulação nem sempre republicana. Então, essa história do Janiquian é uma história que, que está ligada à tal máfia das creches, que a gente já falou aqui, em outros episódios, saiu bastante na imprensa, é um esquema que está sendo investigado relacionado ao, ao aluguel de imóveis 
para as creches é, de São Paulo, envolvendo o próprio empresa do próprio Janiquian. Entendi. E, ao seu, o Nunes chegou a acusar o de olho nos ruralistas de stalking. Como que está essa questão dessa suposta perseguição, essa acusação de perseguição? Como que está esse caso? Ele lançou essa acusação absurda. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, emitiu uma nota em, em Zagrava, nós, em solidariedade, porque é, é inédito alguém acusar jornalista de cometer stalking. É, papel do jornalista ir atrás de informação, é, sempre em função do interesse público. Foi o que a gente fez, é o que a gente está fazendo já há seis semanas, contando histórias sobre o poder em São Paulo, que o cidadão tem direito de, de saber se ele vai votar neste ou naquele candidato depois, é com ele. Mas cabe ao jornalismo sério contar as histórias é, de interesse público. Ele é prefeito de São Paulo. Tem gente que nos cobra, mas não vamos falar de outros candidatos? Vamos, mas ele é o prefeito. O Fernando Henrique instituiu a, a reeleição, né? durante o governo da FHC, começou a reeleição. Então, cobrem dele lá atrás. A gente, vai, a gente tem que é, falar dos governos de plantão. E... e de qualquer forma, quem tem sítio é, em área de nascente, em área de proteção ambiental na Zona Sul, é o Ricardo Nunes. A não ser que tenha uma informação que a gente não saiba. Né? E quem tem um esquema que a gente está chamando de banco imobiliário, junto a seus parceiros maçons e empresários da Zona Sul, é o prefeito Ricardo Nunes. Então, questionem as informações. Tudo isso que ele está fazendo, ele deveria é, questionar ponto a ponto. Mas ele... É conveniente não, não falar ponto a ponto e, e querer desacreditar a, a reportagem no limite, o jornalismo. Certo. E, Alceu, essa é a sexta edição, então, dessa série, né? Você pode adiantar um pouco o que, que ainda está por vir? A gente pode adiantar que vai falar bastante de ambiente, até para voltar aos nossos temas tradicionais. É claro que está tudo relacionado. A especulação imobiliária está ligada está ligado à destruição ambiental. Então, a gente vai falar um pouco mais de obras que, que se relacionam é, à, à destruição do ambiente em São Paulo. A gente viu o que aconteceu em Rio Grande do Sul, viu o que aconteceu em Porto Alegre, e isso é, tudo está relacionado. Né? Esse banco imobiliário está ligado à, à destruição de mananciais, por exemplo. E o leitor, o internauta, telespectador, ele tem, o cidadão tem direito de saber como o, o prefeito e cada homem público lida com isso, quais são os interesses que estão por trás. Tá ótimo, Alceu, vamos aguardar então nesses próximos episódios. Muito obrigado e uma boa noite. Música